అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు ఈ వీడియోలో లేపాక్షి టెంపుల్ని చూస్తూ దాని యొక్క ప్రత్యేకతలు విశేషాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇదంతా కూడా గుడి యొక్క ముందరి భాగం మనం గుడిలోకి ప్రవేశించగానే దేవుని దర్శించుకోవడానికి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది అలాగే ఎడమ వైపు నాగలింగంని దర్శించుకోవడానికి దారి ఉంటుంది మరి మన ఈ వీడియో నాగలింగం నుంచి ప్రారంభిద్దాం నాగలింగంని చూడడానికి వెళ్ళే దారిలో మనకి కారిడార్స్ కనిపిస్తాయి ఈ కారిడార్స్ ఎత్తైన స్తంభాలతో మంచి శిల్పకళతో ఆకట్టుకుంటాయి అప్పట్లో ఈ కారిడార్స్ భక్తులకు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడేవి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నవి ఈ గుడి యొక్క ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ద్వారానే మనకి ఈ గుడి యొక్క హిస్టరీ ఏంటనేది తెలిసింది ఈ గుడిని పదిహేను వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తమ్ముడైనటువంటి అచ్యుత దేవరాయల కింద క్యాషియర్గా పనిచేస్తున్న విరూపన్న నిర్మించారు అయితే ఈ గుడిని నిర్మించక ముందు ఇక్కడ సీతాదేవి మోపిన పాదం రాముడు హనుమంతుడు అగస్త్య మహాముని చోళరాజు ప్రతిష్ఠించినటువంటి పంచలింగాలు ఉండడం వల్ల వాటి ప్రత్యేకతను గుర్తించి విరూపన్న ఈ గుడిని నిర్మాణం చేపట్టారు ఇది నాగలింగం యొక్క ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ మొదటగా మనకు విఘ్నేశ్వరుడు దర్శనమిస్తాడు విరూపన్న ఈ గుడి నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించే ముందు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బండికి విఘ్నేశ్వరుణ్ణి చెక్కించి ముందుగా ఆ విఘ్నేశ్వరుడికి పూజలు చేసి ఈ గుడి నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు ఈ విఘ్నేశ్వరుడి పక్కనే సాలిపురుగు పాము భక్తకన్నప్ప ఆ పరమేశ్వరుని పూజించి వారి అనుగ్రహం పొంది ఆ పరమేశ్వరుడు శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడుగా వెలిసిన కథనాన్ని మనకి శిల్పులు ఈ బండ మీద చెక్కి చూపించారు ఇక నాగలింగంని దర్శించుకునే ముందు ఇక్కడ పార్వతీదేవి యొక్క వివిధ రూపాలు మనకు దర్శనమిస్తాయి వీరిని అక్కదేవతలు అని కూడా పిలుస్తారు అయితే ఈ నాగలింగంని దర్శించే ముందు దీనికి సంబంధించిన ఒక యథార్థ సంఘటన గురించి మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి అదేంటంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది వంటశాల అంటే అప్పట్లో ఈ గుడిని నిర్మించడానికి శిల్పుల కోసం ఇక్కడ వంట చేసేవాళ్ళు అయితే ఒకరోజు శిల్పులు యథావిధిగా భోజనం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వారి తల్లి ఇంకా వంట అవ్వలేదని చేయడానికి కొంత సమయం పడుతుంది వేచి ఉండమని చెప్పింది అప్పుడు భోజనం కోసం వేచి ఉన్న శిల్పులు ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకని ఎదురుగా కనిపిస్తున్న ఈ బండరాయిని వంట అయ్యే సమయంలోనే ఇంత అద్భుతంగా ఏడు పడగలతో ఈ నాగలింగంని చెక్కారు వంట పూర్తయిన తర్వాత బయటికి వచ్చిన ఆ తల్లి ఈ అద్భుతాన్ని చూసి ఎంతో ఆశ్చర్యపడింది ఇది ఆనాటి శిల్పుల ప్రతిభ పాఠవ్యాలకు వారి యొక్క గొప్పతనానికి నిదర్శనం నెక్స్ట్ అత్యంత ముఖ్యమైనది ఇక్కడి కళ్యాణ మండపం మహారుషులు స్వాగతం పలుకుతున్న శిల్పాలతో ఈ కళ్యాణ మండపం ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది ఈ కళ్యాణ మండపం అనేక స్తంభాలతో వాటి మీద శివపార్వతుల కళ్యాణం ఏ విధంగా జరిగింది అని శిల్పాలతో తెలియచేస్తూ ఒక అద్భుతమైన కళాఖండంగా ఉంటుంది అయితే ఈ కళ్యాణ మండపం పూర్తి కాకుండా అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయింది దీనికి సంబంధించి ఒక కథ ఉంది అదేంటంటే ఇక్కడి కథనం ప్రకారం విరూపన్న ఈ గుడి నిర్మాణంలో ఈ కళ్యాణ మండపాన్ని నిర్మిస్తున్న సమయంలో అచ్యుత దేవరాయుల వారు మరణించారు అతనికి కుమారులు లేనందువలన అతని అల్లుడు రాజుగా బాధ్యత స్వీకరించారు అప్పుడు విరూపన్నకి వ్యతిరేకులైనటువంటి కొంతమంది ఆ రాజుకు విరూపన్న ఖజానాలకు సంబంధించిన డబ్బంతా కూడా ఈ గుడి నిర్మాణానికి వృధా చేస్తున్నాడని లేనిపోని మాటలు చెప్పారంట అది విన్న రాజు విరూపన్నకు తన రెండు కళ్ళు పీకేయమని శిక్షణ విధించారు ఇది తెలుసుకున్న విరూపన్న తను ఏ తప్పు చెయ్యలేదని అక్కడికి వెళ్ళి తన కళ్ళు పీకించుకునే బదులు తను నిర్మించిన ఈ గుడిలోనే తన కళ్ళను తానే పీకి ఆ రెండు కళ్ళను ఈ గోడకు విసిరేశారు అలా విసిరేసినప్పుడు ఏర్పడ్డ రక్తపు మరకలే ఈ ఆనవాలని ఇప్పటికీ ఇక్కడి ప్రజలు నమ్ముతారు అంతేకాకుండా పంతొమ్మిది వందల రెండో సంవత్సరంలో బ్రిటిష్ వారు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ మరకల నుంచి కొంచెం శాంపుల్ తీసుకొని దానిని ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేయగా అది నిజమైన మనిషి రక్తం అని తేలిందని ఇక్కడ ప్రజలు తెలియచేశారు ఇది విరూపన్నకు ఆ భగవంతుని మీద ఉన్న భక్తికి నిదర్శనంగా ప్రజలు భావిస్తారు ఇకపోతే ఇక్కడి శిలా వైభవాన్ని గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే 
ప్రతి శిల్పం ప్రతి స్తంభం వారి యొక్క నైపుణ్యత గురించి వారి ప్రతిభ పాటవాల్ని గురించి తెలియజేస్తాయి ఉదాహరణకు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే ఒకే చిత్రంలో మూడు చిత్రాలను తెలియజేసే విధంగా ఉన్నాయి ఒక ఆవు నిల్చొని ఉన్నట్లు ఇంకొకసారి గడ్డి మేయిస్తున్నట్లు ఇంకొకసారి దూడకు పాలు ఈస్తున్నట్లుగా ఒకే రూపంలో మూడు చిత్రాలను చిత్రీకరించారు మరి ఇంకా ఒక్కొక్క స్తంభానికి నాలుగు వైపుల నాలుగు రకాల డిజైన్స్తో కొన్ని వందల ఏండ్ల క్రితమే కొన్ని వందల రకాల డిజైన్స్ని వారు చెక్కారు అవి ఇప్పటికీ మనం వాడుతున్న బట్టలలో ఉపయోగిస్తున్నారంటే ఆశ్చర్యమే కదా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నది కళ్యాణ మండపం యొక్క నడుమ భాగం శివ పార్వతుల కళ్యాణానికి విచ్చేసినటువంటి దేవతల అందరి రూపాలను నిజరూపం ఉట్టిపడేలా చెక్కారు ఆనాటి కర్ణాటక శిల్పులు హంపన్న జక్కన్న ఇక మనం ఈ గుడిలో పూజలు అందుకుంటున్నటువంటి వీరభద్రేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుందాం ఈ గుడి మహాద్వారం ఎత్తైన ధ్వజస్తంభంతో అలాగే దేవకన్యలు అద్భుతంగా స్వాగతం పలుకుతున్నట్లుగా శిల్పకళతో ఈ ద్వారం ఉంటుంది ఆ స్వామి కొలువై ఉన్నటువంటి ఈ మండపాన్ని నాట్య మండపం లేదా డ్యాన్సింగ్ హాల్ అంటారు అయితే ఈ డ్యాన్సింగ్ హాల్లో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు విశేషాలు ఉన్నాయి కొన్ని వందల ఏళ్ల కాలం నాటి పెయింటింగ్స్ అద్భుతమైన శిల్పకళ గాలిలో తేలాడే స్తంభం వంటి ఎన్నో అద్భుతాలు ఈ డ్యాన్సింగ్ హాల్లో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా మనం ఈ డ్యాన్సింగ్ హాల్లో రూఫ్ పైన చిత్రీకరించబడి ఉన్న పెయింటింగ్స్ని చూద్దాం ఈ పెయింటింగ్ సుమారు నాలుగు వందల ఎనభై మూడు సంవత్సరాల క్రితం చేయబడినవి ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ పెయింటింగ్లో విరూపన్న వారి కుమారులు శిల్పులైనటువంటి హంపన్న జక్కన్న మరియు వారి అసిస్టెంట్స్ అలాగే సైన్యాధ్యక్షుడు వంటి వారిని చిత్రీకరించారు అంతేకాకుండా పార్వతీదేవికి తన కళ్యాణం అప్పుడు తన కంపానియన్స్ ఎలా అలంకరించారు అలాగే డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్స్ వివిధ రకాల డిజైన్స్ చూపించారు ఈ డ్యాన్సింగ్ హాల్లో మనం కొన్ని చోట్ల ఇలాంటి హోల్స్ చూస్తాము ఇవి రోళ్ళలాగా ఉంటాయి అయితే అప్పట్లో ఈ చిత్రాలను చిత్రీకరించడానికి వాళ్ళు దీంట్లో రకరకాల ఆకులు పండ్లు కూరగాయలు వంటి వాటిని దంచి వాటి రసం ద్వారా రసాయనాన్ని తయారు చేసి ఆ రసంతో వాళ్ళు ఈ పెయింటింగ్స్ వేసేవాళ్ళని ఇక్కడ వారు చెప్పారు ఇక్కడ ప్రతి స్తంభం మధ్య వివిధ రకాలైనటువంటి డిజైన్స్తో వారు పెయింటింగ్స్ వేశారు ఈ పెయింటింగ్స్ స్టిల్ మనం ఇప్పటి ఫర్నిచర్ వంటి వాటిలో యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ డ్యాన్సింగ్ హాల్లో ఆసక్తికరంగా కనిపించేది బృంగీశ్వరుడి శిల్పం ఇతను ఎప్పుడూ నాట్యం చేస్తూనే ఉండడం వలన పరమేశ్వరుడు ఇతనికి మూడు కాలు ప్రసాదించాడని రెండు కాళ్ళు నాట్యం చేస్తుండగా ఇంకొక కాలు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటుందని ఇక్కడ చెప్పారు ఇక్కడ రమ్మ నృత్యం చేస్తుండగా దత్తాత్రేయ స్వామి తాళం వేస్తున్నట్లు పార్వతి పరమేశ్వరులు వీక్షిస్తున్నట్లుగా నందీశ్వరుడు డోలు వాయిస్తున్నట్లుగా చంద్రుడు ఇంకా మహామునులు వీక్షిస్తున్నట్లుగా అద్భుతంగా ఇక్కడ శిల్పాలను చిత్రీకరించారు ఈ శిల్పాలను చూసినట్లయితే కాశీ వారణాసిలో జరిగినటువంటి ఈశ్వర భిక్షాటన కథను మనకు తెలియజేస్తాయి పరమేశ్వరుడు భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు పార్వతీదేవి వద్దకు భిక్షాటనకు వస్తాడు అప్పుడు పార్వతీదేవి తన జీర జారిపోతున్నా కూడా పట్టించుకోకుండా ఏకాగ్రతతో శ్రద్ధతో భిక్షం వడ్డించడం చూసి ఆ పరమేశ్వరుడు నిజరూపంతో ప్రత్యక్షమై ఆమెను కళ్యాణం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు 
ఇక్కడ మనం చూస్తున్నది ఎంతో మందిని ఆశ్చర్య పనులు చేసినటువంటి గాలిలో వేలాడే స్తంభం ఈ స్తంభం నాట్య మండపంలో ఉంది అయితే ఈ డాన్సింగ్ హాల్లో మొత్తం డెబ్బై స్తంభాలు ఉన్నాయి అందులో అరవై తొమ్మిది స్తంభాలు మామూలుగానే నేలకిని తాకుతూ ఉండగా ఒక్క స్తంభం మాత్రం గాలిలో తేలాడుతూ ఉంది ఆనాటి శిల్పులైనటువంటి హంపన్న జక్కన్న వారి నైపుణ్యంతో ఈ అరవై తొమ్మిది స్తంభాలు కూడా ఈ ఒక్క స్తంభం మీద బ్యాలెన్స్ అయ్యే విధంగా ఈ డ్యాన్సింగ్ హాల్ని నిర్మించారు ఈ స్తంభం కింద గ్యాప్ ఉండడం మనం క్లియర్గా చూడవచ్చు కూడా పంతొమ్మిది వందల రెండవ సంవత్సరంలో బ్రిటిష్ వారు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ స్తంభం యొక్క మిస్టరీ ఏంటో తెలుసుకోవాలని రెండు గుణపాలతో ఈ స్తంభాన్ని కదిపారు ఎప్పుడైతే ఈ స్తంభాన్ని కదిలించారో దాని పక్కన ఉన్నటువంటి కొన్ని స్తంభాలు కూడా కదలడం ప్రారంభించాయి అందువలన ఈ స్తంభాన్ని కదిలించినట్లయితే చుట్టూ ఉన్న స్తంభాలు అన్నీ కూడా ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతాయని తెలుసుకున్న బ్రిటిషర్స్ దీన్ని ఇలాగే వదిలేశారు మరి ఆనాటి శిల్పుల ఆలోచన విధానం ఇప్పటికీ మనకి ఒక మిస్టరీ లాగే ఉండిపోయింది ఈ గుడికి సంబంధించిన కొన్ని వివరాలని ఆనాటి శిల్పులు ఈ గుడిలో అక్కడక్కడ చెక్కించారు వాటిని మనం చూడొచ్చు ఇవి ఓల్డ్ కన్నడ భాషలో ఉన్నాయి ఈ గుడిలో ఎంతో ప్రత్యేకతతో కూడుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే సీతమ్మ తల్లి పాదం పురాణ కథల ప్రకారం రావణాసురుడు సీతమ్మ తల్లిని అపహరించి తీసుకువెళ్తున్న సమయంలో జటాయువు పక్షి తనని అడ్డుకున్నది అలా అడ్డుకున్నందుకు రావణాసురుడు జటాయు యొక్క రెండు రెక్కలను విరిచివేశాడు అప్పుడు సీతమ్మ తల్లి ఇక్కడ పాదం మోపారని ఈ పాదం అంచుల వెంబటి ఎప్పుడు నీరు ఊరుతూనే ఉంటుంది ఈ నీటిని త్రాగే జటాయువు పక్షి శ్రీరాముడికి సీతమ్మ తల్లి జాడ తెలియచేసిందని ఇక్కడి భక్తులు విశ్వసిస్తారు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నవి ఏంటంటే ఆనాటి శిల్పులు భోజనం చేయడానికి ఇలా బండల మీద ప్లేట్స్ని చెక్కుకొని ఇందులోనే భోజనం చేసేవాళ్ళని చెప్పారు అలాగే రోలు చిన్న నుంచి పెద్ద సైజుల వరకు ప్లేట్స్ కూడా వారు చెక్కుకున్నారు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ రాయి డ్రమ్ షేప్ లో ఉంది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఏకశీల నంది విగ్రహంగా పేరొందిన బసవన్నను పది మీటర్ల వెడల్పు ఆరు మీటర్ల ఎత్తుతో మెడలో గంటల హారం మువ్వల హారాన్ని ధరించుకొని వీరభద్రేశ్వర స్వామి గుడిలో కొలువై ఉన్న నాగలింగంకి ఎదురుగా కూర్చొని ఆ పరమేశ్వరిని చూస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది ఈ బసవన్న ఈ నంది విగ్రహం గుడి లోపల కాకుండా గుడి బయట కొన్ని మీటర్ల దూరంలో నాగలింగంకి ఎదురుగా ఉంటుంది ఈ నంది విగ్రహాన్ని చెక్కిన విధానం చూస్తే చిత్రకళా విన్యాసానికి నిలువెత్తు రూపంగా ఉంటుంది దీనికి పక్కనే రావణాసురుడికి జటాయుకి యుద్ధం జరిగిన ప్రాంతం కనిపిస్తుంది దానిని మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు రావణాసురుడితో పోరాడిన జటాయు పక్షి కొన ఊపిరితో శ్రీరాముడి కోసం వేచి చూసి సీతమ్మ తల్లి జాడను తెలియచేయగా శ్రీరాముడు కొన ఊపిరితో ఉన్న ఆ జటాయు పక్షిని లే పక్షి అని దీవించి మోక్షం ప్రసాదించాడు అప్పుడు లే పక్షి కాస్త కాలక్రమేణ లేపాక్షిగా మారి ఈ ఊరికి లేపాక్షి అనే పేరు వచ్చిందని కథనం ఆ పక్షి విగ్రహం దగ్గరకు వెళ్లే దారి కూడా ఉంది ఈసారి మీరు వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా దీన్ని దర్శించండి ఇవి అండి మరి లేపాక్షి విశేషాలు ప్రత్యేకతలు ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో